ステップ2漁師誤り訂正付きの中継機ですまずは今までの説明した漁師リピーター漁師中継機のことなんですがそれが 1G のリピーターと,と呼びますでそれはいろんな問題があるんですがそれがまあ最初の,の漁師通信の基礎のモジュールで説明したものだと思いますが。そして、こういう状態になってるんですね。例えば、ノード1、2、3、4の4つのノードがあって、ノードとノードの間にはリンクレベルの,の漁師もつれを作ります。そして、それが、例えば3つの漁師もつれを作るなら、それが、純粋化にして、それが、フィデリティが上がることにはなります。ですが、それが、お互いには、と、双方向の,のメッセージを送ることは,は重要なんですが、それが、まあ、1と2の間に,に,にもありますし、2と3、3と4の間に,になりますが、それができてから、エンタングルメントスワッピングを,をします。そのエンタングルメントスワッピングすると,と、そのリンクレベルの漁師もつれに結んで、一つの長いエンドトゥエンドの漁師もつれを作ることになります。ですが、それをすると、このエンドトゥエンドの,の,の漁師もつれも複数使って、それも純粋化を行う場合もありますから、それもエンドトゥエンドの,の距離にも,にも影響します。それから、距離が長くなると、その、待つ時間も,も,も増えます。待つ時間が増えますが、それが、もちろんそれが、がパフォーマンスは下がるんですが、それが、それだけでは,でではなく、その、メモリーのコヒレンスタイムについては、それが,が、できる距離が,が上限にはなります。そしたら、それが,が、制限にはなることになるんですが、それが、通信ができな,ってできなくなってしまいます。さて、漁師誤り訂正には今回のテーマなんですが、まあ想像しているかもしれないんですが、漁師誤り訂正を使って、ピューリフィケーション、純粋化をなく使わないことにはしたいと思います。それからその最初、まあ、まずはその戦略なんですが、まずは、各ノードで、でと、ロンリキューベット作ることになります。それから、二つ目のステートには、には、えっと、ノードとノードの間には、遠隔で C ノートかけること。その、遠隔で C ノートかけると,と、ノードとノードの間には、ロンリノのロジカルキューベットを作る、作れることにはできます。作ることができます。そして、えっと、三つ目のステップなんですが、その、ロンリー・ベルペアの上には、えっと、ロジカル、その、ロンリー・キューピットの上に,には、エンタングルメントスワッピングすることにはなります。そして、それが、純粋化はないので、えっと、そう、えっと、双方向に,には、その、通信はないんですね。さて、その、反復符号の,のことなんですが、まあ、これが簡単に説明できるようにのためにを使っているんですが、もちろんこれだけではなく、もっと複雑なコードに使うことは、それが、まあ、本当のものを作るならそういうことになります。そして、その、ロンリーキューベットを作ることですが、例えば、各ノードに,には、えっと、6つのキューベットは必要になります。二つのセットに分けて、まあ、青いセットと灰色のセットなんですが、青いセットにはそれがメモリーの,のロンリーキューベットに,に使います。それから、灰色の,のものが,がそれはアンシャラに,に使って、それがベルペアの,の配布、えっと、分配することに,に使います。さて、まずは、ノード1には青いところと,と,と,とノード2の青いところに,にはそのがロンリー状態を作るんですが、こういう符号を使うんですね。今回には、先のステップにはそれが 0L と呼んでて、あるいは 1L と呼んでたんですが、それが、えっと、まあ、スペースを使うんですから、今回にはその、えっと、上にはチルダをつける、つける、えっと、
記号にすることにします。これも両方に,に,に使っている場合に,にありますので、どちらでも一緒という意味です。さて、ノーディチにはその左側の,の青いロンリーキューベットなんですが、それが、えっと、0プラス1のことに,に,には符号に,にはしたいと思います。それから右側の,のノーディチにはそれがロンリーゼロだけに,にはします。そして、その左側には、その、ロンリープラス状態を作ることなんですが、それが、まずは物理プラスにして、それから、キュービット2、キュービット3には、初期状態としては0にして、それから C のとかけて、ロンリー0プラスロンリー1にはなります。それから、その、ロンリー C のとが、をこの、プラスの状態とこのゼロの状態の間に,には、そのロンリーは C の音をかけたいと思います。さて、それが、数学的としてはそれが C の音をかけて、その最初のキュービットは0プラス1。そして、2つ目のキュービットは0チルドンになってるんですが、それが、ロンリー C の音をかけると、ロンリー00プラスロンリー11、えー、にして、で、それが、と、ロンリーファイプラス、ロジカルベルペ,ルペアにはなります。それから、その、ロジカルキュービットとロジカルキュービットの間に,には、と、ロンリーゲートをつけることな,なんですが、それが、今回にはトランスバーサルに,にはでき,できます。そうすると、そのトランスバーサルの場合には、各キュービットには同じゲートをかけることにはなります。例えば、これが、プサイチルダーが、えっと、U の場合にはかけたいなら、その U チルダー、U、えっと、プサイチルダーの状態を作りたいなら、各キュービットには U, U をかけることにはします。で、それが、2つのキュービットの間には、ロジカル C のと作りたいなら、A とと、のキュービットと B のキュービットの間には、各キュービットには、その物理層の C のとかけることにはします。で、一つの気をつけなければならないことなんですが、すべてのロンリーゲートはトランスバーサルではありません。でこれ、今回には C の後で使うんですが、この反復符号に,には、その C の後はトランスバーサルになってますから、まあ、これがやりやすい。で、えっと、反復符号に,に使ってると、その、ノードとノードの間には物理、ベルペアを作ります。そのベルペアが00プラス11な,なんですが、それを使うと遠隔で C の音、ロンリー C の音が,ができます。こういう回路を使うことはでにすることに,になるんですが、ノード1がその Q1 を持ってて、ノード2が,が,が Q2 を持ってて、その最終的な結果としてはそれが C の音 Q1、Q2 になります。で、真ん中に使ってるのは、それが5プラスの状態なんですが、Q1 から5プラスの,の一つのキュービットには C のとかけて測定します。そして、えっと、ノード2のところに,には、えっと、5プラスの,のキュービットと Q2 には逆方向に,には C のとかけて、それができてから、ノード1の,の測定の結果が,がノード2を送って、それ1に,にしているなら、なら Q2, Q2 に,には X ゲートをかけます。で、えっと、ノード2のところにはそれが、ハダマール測定でということが、まあ、これが X 軸で,で,で測定することなんですが、それの結果次第には、と、Q1 には Z の,の,のゲートをかけるかどうかとのことになります。そしたら、それが、えっと、ロンリーロジカル、えっと、ロンリー、えっと、ベルペアができてるんですが、それが、リモートシーナーが,ができたんですね。それから、えっと、複数の場合に,にすると,と、ノード1、ノード2の間には、この6つのキュービットは1つの,の,のベルペアになっているんですが、ノード2とノード3の間には、にはこの青いの四角にもそれが1つのロンリーベルペアになって
。そしてこ、こっち側に,にもそれがロンリーキューブットになっているんですね。ロンリー、えっと、ベルペアになっているんですね。それから、次のステップに,に,に,に,には、えっと、ノード2とノード3のところに,には、あの、エンタングルメントスワッピングを行いたいと思います。それがどうやってできるんでしょう。まあ、ノードニードのところには、この赤いところには3つがあるんですが、これが、えっと、ありがたく、これも、トランスバーサルのゲートになっているんですが、こういうところには、この回路は,は行います。AI、BI のところには、それが、まあ、A1、B1、AB、えっと、A2、B2、A3、B3 に,にすると、まずは、物理層で、で、えっと、C の音かけて、そして、下のキュービットは Z の,の,の軸で測定して、上のキュービットは X 軸で,で,で測定します。そうすると、まあ、これが、ロンリー・ベルペア、えっと、ロンリー・ベル・ステイト・アナリシスになるんですが、これが物理層と,と全く一緒になります。それが量子基礎、量子通信の基礎のモジュールで,で勉強したでしょう。それから、その3つの,のと物理層の,の、uh, C の音をかけた後なんですが、このロジカル、そのロンリー、えっと、ファイプラスが,が、それが、キュービット1と 2A。これが、えっと、キュービット2の左側には A と呼んで、右側と B が呼んでるんですが、ファイプラスが、キュービット1、2A。そして、ファイプラスが、2B3 の,のことで、それが,が左と,と右の,のロンリー・ベルペルになっているんでしょう。その3つのキュービットにかけた後に,に,にすると、まあ、こういう状態になりますが、それが、まあ、ロンリー・ファイプラス・マイナス・プサイプラス・マイナスにはこういう状態に,になっています。そうすると、これが、と物理相で,で、ベルステートアナリシスは全く一緒になります。そしてそれが、エンタングル、符号付きのエンタングルスワッピングになるんですが、そのロジカル X メジャーメントにすると、それが、その X、そのプラスティルダーがこういう状態になってるんですが、マイナスの、の、ロンリーマイナスの状態はこういう状態になってるんですが、そうそうすると、奇数の,のプラス状態が測定したら、それが、えっと、ンの状態、えっと、ファイ、えっと、プラスの状態になってたんですが、偶数だ,だったら、それがマイナスの状態になってます。それから、Z の、の、のロジカル Z の結果に,にするなら、まあ、ゼロ、ゼロ、ゼロは、は、ロンリーゼロになってますから、三つともゼロになっている場合に,に,には、それがゼロになってるんですね。それから3回には1になってたらそれはもちろん1になります。さて、そのビットフリップ、そのビットフリップの反転のことなんですが、それが、えっと、確率は下がるかどうか、それが,が抑制するかどうかの,のことですね。で、例えば、右側の、えっと、一つのキュービットに,にはその反転のエラーが多くなってたらどうなってるんでしょう。で、2B のところに,にはそのエラーがなっていると、まあ、2つのアウトプットが正しくなるんですが、1つは間違っている。ということなんですが、それがまあ、多数決で,で,で,で決められます。2A のところには1つのキュービットは反転しているなら、それが1と0は逆になっている場合には、それがエラーが,が、えっと、メジャーメントと,と,とあのコミュートすることはで,できますから、その順番はどっちでもいいになりますから、その 2A のところには一つのビットが,が反転にしてたら、そのフリップしてたら、ステートには影響しませんので、それが,が、えっと、対策は必要ありません。それから、ノーアクションは必要。それから、じゃあ、えっと、確率ってのことなんですが、これが、まあ、この3、2の,の,の丸括弧なんですが、それが3、4、2、2なんですが、それが確率が、がと
san shi ni pi jijo plus san shi san pi sanjo ni suru to to kore ga ma dai dai pi no jijo de sore ga ga pi yori eto shita ni o omaru bai ni arimasu sore kara ma kono ga hanpuku fugo nan desu ga kono bai no setsume ni wa x no era dake ni o setsume shita ni desu ga mochon sore ga z no no bai mo arimasu shi chanto shita eto システムを作るなら、こういうこの簡単な反復符号だ,だけじゃなくて、まあ、もっとあの本当の,あの使うものに,に,になりそうな,な CSS でのコードを使いますから、それはまあ、えっと、ちょっと複雑になりますが、こういうふうには説明には分かりやすいと思います。では、それが、えっと、セカンドジェネレーション、ニジンの漁師中継機になりますから、次のステップには、えっと、第3代の,の中継機の,のことを説明します。